السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء اولیاء تلقون الیہم بالموضت وقد کفروا بما جاءکم من الحق بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সম্মানিত ওলামাই কারাম দূরের এবং কাছের দিনদার মুসলিম ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দীর্ঘ এক সপ্তাহ পরে শুক্রবার সলাতুল মাগরিবের পর नद्दा सरकार बाड़ी जामे मस्जिदे बसे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिलकृत कलमे हाकिम थे कैकटी आयाते कारीमार संक्षिप्त भावे तापसर पेश करार शार जे महान रब्बुल आलमीन के व्यवस्था कर दिए से रब्बुल आलमीन शकर आदाय करी सकले बोली अलहमदुल्ला सम्मानित भाई एवं बनरा द्वित दफार धारावाहिक तापसर गत तापसर जे सूरा केपसर शेष होराटर नाम छो सूरा सूरा अल हासर सूरा अल हासर हमें गत तापसर आलोचना कर আজকের তাফসিরে যে সূরা থেকে আমাদের তাফসির হবে এই সূরাটির নাম হলো এখানে এক তালাব দেখা দিছে সূরা আল মমতাহানা আর একটা হলো সূরা আল মমতাহিনা দুইটাই ঠিক আছে দুইটাই সহি অনেকে মাঝে মাঝে বলেন যে দুইটা কেমনে সহি হয় তো এটাও একটা দলিল যে দুইটাই সহি হইতে পারে পাঁচটাও সহি হইতে পারে नीतिमला जो सामने थे तो समस्या है ना अनेक समय मन करी शुद्ध एकटाई ठीक है यतगुल्ला कैमने ठीक है अनेकगुल विषय आगुलर 
একই মাস আলা পাঁচটাও ঠিক হইতে পারে পাঁচটাও সহি হইতে পারে তো এখানে সৌরা আল মোম তাহানা এটাও ঠিক আছে সৌরা আল মোম তাহিনা এটাও ঠিক আছে আজকে আমাদের সৌরা আল মোম তাহিনার প্রথম পর্বের দ্বিতীয় দফা তাপসিরে সৌরা আল মোম তাহিনার প্রথম পর্বের তাপসির হবে ইনশাআল্লাহ সুরা আল মমতাহানা বা মমতাহিনা এটি মাক্কি সুরা নাকি মাদানি সুরা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখানের স্টুডেন্ট যারা তারা এখন আলহামদুলিল্লাহ ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট বারো বছর হয়ে গেছে বারো বছরে কি পাস করে ইন্টার পাস করে এসএসসি পাস করতে দশ বছর ইন্টার পাস করতে আর দুই বছর টোটাল বারো বছর তো বারো বছর তো হয়ে গেছে তো বারো বছর হয়ে গেছে এরপর ইউনিভার্সিটিতে আসে তা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নদ্দার সরকার বাড়ি মসজিদের স্টুডেন্ট যারা তারা এখন ইউনিভার্সিটিতে উঠে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আর আমাদের নদ্দার সরকার বাড়ি জামে মসজিদের স্টুডেন্ট খালি এখানে যারা আছেন তারা না সারা বিশ্ব জুড়ে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নদ্দার সরকার বাড়ি জামে মসজিদের স্টুডেন্ট আছেন এবং ফোন করে বলেন যে শায়েখ আমি নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদের একজন স্টুডেন্ট আমেরিকা থেকে বলছি কানাডা থেকে বলছি অস্ট্রেলিয়া থেকে বলছি আমাদের স্টুডেন্ট আলহামদুলিল্লাহ তো আমাদের স্টুডেন্টরা আমরা মনে করি আলহামদুলিল্লাহ দিনই ক্ষেত্রে এলমি ক্ষেত্রে অনেক উপরে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক সবাইকে এলমে না ফে উপকারী এলম আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দান করুন এমন এলেম অনেক হইল যে এলেম কোনো উপকারে আসলো না আমলে আসলো না এরকম এলেম বেশি দরকার নাই দরকার হলো এলমান না ফে আন উপকারী এলেম যে এলেম আমাদের উপকার করে আমাদেরকে জাহান নাম থেকে বাঁচাইতে পারে যে এলেম আমাদেরকে জান্নাতে নিতে পারে এরকম অহির এলেম আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে দান করুন সুরা আল মমতাহিনা মাদানি সুরা সুতরাং এই সুরার মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল এখানে শরীরই হুকুম আহকাম বিধিবিধান আল্লাহ সুবান তালা বর্ণনা করবেন এটাই স্বাভাবিক বাকি সুরাগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ আলোচনা থাকে তাও হিদের উপরে রেসা আলতের উপরে আখেরাতের উপরে আর মাদানি সুরাগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ আলোচনা থাকে শরীয়তের হুকুম আহকাম বিধি বিধানের উপরে সুরা আল মমতাহিনের সাথে এটি কোরআন কারিমের কত নাম্বার সুরা ষাট নম্বর সুরা আলহামদুলিল্লাহ এই সুরার সাথে প্রথমে আমরা আসি এটার নামকরণ নিয়ে তারপরে এটা নাজিলের প্রেক্ষাপট একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট আছে সুরা আল মোম তাহানা বা মোম তাহিনা যদি মোম তাহানা অর্থ হয় তখন অর্থ হবে পরীক্ষা করা যাকে হয়েছে মানে যেই মহিলাকে পরীক্ষা করা হয়েছে তাকে বলা হয় মোম তাহানা এম তেহান মানে পরীক্ষা আরবিতে এম তেহান মানে পরীক্ষা তো মোম তাহানা মানে যে মহিলাকে পরীক্ষা করা হয়েছে আর মোম তাহিনা মোম তাহিনা মানে মানে যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি হলেন মোম তাহিনা তো এখানে দুইটা অর্থই সঠিক এবং দুইটা অর্থের সাথে এখানে পরীক্ষার সম্পর্ক আছে পরীক্ষার সম্পর্কটা কি আপনাদেরকে এর আগে কয়েকটা পড়া দিছি আজকে প্রথমে ওই পড়া আদায় করতে হবে বদরের যুদ্ধ কত হিজড়িতে দ্বিতীয় হিজড়িতে ওহুদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজড়িতে খন্দকের যুদ্ধ কোদায় বিয়ার সন্ধি মক্কা বিজয় তারপরে বিদায় হজ নবী সাল্লামের এন্তাকাল মাশা আল্লাহ দেখছেন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আলহামদুলিল্লাহ আসলে যোগ্য স্টুডেন্ট আলহামদুলিল্লাহ তো হোদাই বিয়ার সন্ধি ষষ্ঠ হিজড়িতে 
হোদাইবিয়ার সন্ধির ইতিহাস আমরা এর আগে অনেকবার আলোচনা করেছি হোদাইবিয়ার সন্ধির মধ্যে যে চুক্তিপত্র লেখা হয়েছে সেই চুক্তিপত্রের মধ্যে লেখা হয়েছে মক্কা মোকাররামা থেকে যদি কোনো পুরুষ যদি কোনো লোক মদিনা যায় তাহলে তাকে ফেরত দিতে নবী সাল্লাহ ইসলাম বাধ্য থাকিবেন কিন্তু মদিনা থেকে যদি কোনো লোক মক্কায় আসে তাকে তারা ফেরত দিতে বাধ্য নহেন কত সুবিধার চুক্তি কত সুন্দর চুক্তি এক তরফা যে মক্কা থেকে কোনো লোক মদিনায় গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে কিন্তু মদিনা থেকে কোনো লোক মক্কায় আসলে ফেরত দেওয়া লাগবে না এখন এইরকম বিপরীতমুখী চুক্তি এবং স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে অপমানজনক চুক্তি নবী সাল্লাহ ইসলাম চুক্তি করার জন্য আগ্রহী অনেক সাহাবাই কেরাম এই চুক্তির বিরোধিতা করছেন এরকম চুক্তি করা যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লামকে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতাহাম মুবিনা এই চুক্তির মধ্যেই আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট বিজয় রেখেছেন বাহ্যিকভাবে দেখতে মনে হইতেছে এটা গোলামের চুক্তি কিন্তু এই চুক্তির ভিতরে আল্লাহ পাক মুমিনদের বিরাট বিজয় রেখেছেন সেটা তো মোটা মাথায় বোঝা যাবে না সেটা ওহির মাথায় বোঝা যাবে নবী সাল্লাহ ইসলাম চুক্তি করে ফেলছেন এখন চুক্তির মধ্যে লেখা আছে মক্কার কোন লোক মদিনা গেলে অর্থাৎ পুরুষ মানুষ মদিনা গেলে ফেরত দিবেন পুরুষ মানুষ মক্কা আসলে ফেরত দিবে না মহিলাদের ব্যাপারে কোনো কথা সেখানে লেখা হয় নাই মহিলার কোনো উল্লেখ নাই কারণ মুশিকদের মাথায় এটা আসে নাই যে মক্কা থেকে কোনো মহিলা মদিনা যাবেন এটা তারা চিন্তা করতে পারেন না এই জন্য তারা কিন্তু চুক্তির মধ্যে কোনো মহিলার উল্লেখ করে নেই এই সুযোগে আলহামদুলিল্লাহ মক্কা মোকাররামা যত মুমিন মহিলা ছিলেন তারা ষষ্ঠ হিজড়িতে হদায় বিয়ার সন্ধি হওয়ার পরে মহিলারা সব মদিনা যাওয়া শুরু করে দিছেন সোহার কারণ মহিলাদের আর কোনো বাধা নাই এখন মহিলারা মদিনা গেলে আর নবী সাল্লাম ফেরত দিতে বাধ্য নন পুরুষ গেলে চুক্তি অনুযায়ী ফেরত দিবেন মহিলা গেলে তো ফেরত দেওয়া লাগবে না যত মুমিন ইমানদার মা বোনেরা ছিলেন সাহাবাই কেরামের এই সকল আমাদের মা বোনেরা সবাই চলে যাচ্ছেন দলে দলে মদিনা এখন এই মদিনা যাওয়ার স্রোতের মধ্যে কোনো মুনাফেকও ঢুকে যেতে পারে এই জন্য আল্লাহ পাক নবী সাল্লামকে বলছেন যখন এই মক্কা থেকে কোনো মহিলা মদিনা আসবে ফাম তাহিনু হুন না পরীক্ষা করো আগে পরীক্ষা করে নিবে যে তারা আসলে মুমিনা কি না যদি মুমিনা হয় খবরদার তাদেরকে আর মক্কায় ফেরত দিবে না তাদেরকে মদিনা থাকার ব্যবস্থা করো তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করো তাদের বরণ পোষণের ব্যবস্থা করো এরা মদিনা থেকে যাবে আর যদি পরীক্ষায় ধরা পড়ে এটা মুনাফেক মুসলিম বলে চলে আসছে আসলে এটা মুসলিম না এটা মুসলমানের ক্ষতি করার জন্য আসছে তাহলে সেটাকে ফেরত দিয়ে দাও এই যে পরীক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে এম তেহান এখান থেকেই এই সুরার নাম হলো আল মমতাহানা বা আল মমতাহিরা এখানে ওই মুমিন নারীদেরকে পরীক্ষা করার বিষয় এবং এই যে মুমিন নারীগুলো চলে আসছেন তখন মদিনার মধ্যে অনেক পুরুষ স্বামী মুমিন স্ত্রী কাফের আবার অনেক জায়গায় মক্কা মক্কার রামায় স্বামী কাফের স্ত্রী মুমিন আল্লাহ পাক এইরকম ক্ষেত্রে যে একজন কাফের হইলে একজন মুমিন হইলে বিবাহের অবস্থাটা কি হবে সেই অবস্থাও আল্লাহ পাক এখানে বর্ণনা করে দিয়েছেন সেই বিধি বিধান হুকুম হাকাম এই সুরার মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা বর্ণনা করেছেন আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আল্লাহ পাক এই সুরায় আলোচনা করেছেন সেটি হলো হাতেব ইবনে আবি বালতা আর আদি আল্লাহ তালাম এই সাহাবির নাম মনে রাখবেন হাতেব হাতেব ইবনে আবি বালতা আ রাদি আল্লাহ তালাম মনে থাকবে তো নাকি শক্ত নামটা হাতেব এটা মনে রাখবেন হাতেব হালিব তোয়া বা হাতেব হাতেব ইবনে আবি বালতা আ রাদি আল্লাহ তালাম উনি একজন বদর ইসাহাবি বদরের যুদ্ধে যে সাহাবি আল্লাহর দিনের জন্য জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে ওই সাহাবি 
জীবন দিয়ে আল্লাহর দিনকে রক্ষা করার জন্য বদরের ময়দানে হাজির হয়েছেন আর সেই দিনের অনুসারীরা তার নামটা মনে রাখতে কষ্ট বদরে যাওয়া লাগে নাই বাংলাদেশে বসি আরামে বসি এসির মধ্যে বসি তার নামটাও উচ্চারণ করতে কষ্ট হয় অথচ তাদের বদৌলতে আজকে এই নদ্দা সরকার বাড়ি মসজিদে আমরা আল্লাহর দিন পাইছি সেদিন বদরের ময়দানে যদি হাতে বিবনে আবিব আল তার আদি আল্লাহানুর মতো সাহাবিরা না দাঁড়াইতেন তো ওই আল্লাহর দিন এই পর্যন্ত পাইতাম না আমরা আল্লাহর দিন কী জিনিস সেটাই বুঝতাম না আল্লাহ পাক তাদের মাধ্যমে তাদের উছিলে তাদের প্রচেষ্টায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর দিনকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখছেন এই বদরি যে তিনশো তেরো জন এদের মধ্যে একজন হলেন হাতে বিবনে আবি বালতাহি আল্লাহ উনি থাকতেন মদিনায় ওনার পরিবার থাকত মক্কায় তো হদাইবিয়ার সন্ধির পরে নবী সাল্লা ইসলাম আস্তে আস্তে পরিকল্পনা করতেছেন যে যুদ্ধ বিগ্রহ সব বন্ধ কিভাবে মক্কা বিজয় করা যায় মক্কার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া যায় এই লক্ষ্যে নবী সাল্লা ইসলাম গোপনে কাজ করতেছেন এই কথাটা সবাই জানত না কয়েকজন সাহাবি জানতেন বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবি এদের মধ্যে হাতে বিবনে আবি বালতার আদি আল্লাহানু উনি একজন উনি চিন্তা করতে লাগলেন যে নবী সাল্লা ইসলাম যখন মক্কা আক্রমণ করবেন তখন তো কোরাইসেরা আমার পরিবার পরিজনকে রক্ষা করবে না কারণ আমার ফ্যামিলি কোরাইস না কোরাইসের বাহিরে তা আমি যদি কোরাইসদের একটু উপকার করি তাহলে সে সময় কোরাইসেরা আমার ফ্যামিলিকে রক্ষা করবে উপকারটা কি ঠিক এই সময় একজন মহিলা মক্কা মক্কার রামা থেকে মদিনা গেল যে মহিলাটা গেছে এই মহিলাটা আবু লাহাবের দাসি ছিল এই মহিলা মদিনা গিয়ে নবী সাল্লামের কাছে কিছু সাহায্য চাইলেন নবী সাল্লাম তাকে কিছু সাহায্য দিলেন দেওয়ার পরে এই মহিলা চলে আসবে হাতে বিবনে আবি বাল তার আদি আল্লাহ তালহ এই মহিলার কাছে একটা চিঠি লিখে দিছেন চিঠিটা লেখে বলছেন যে তুমি এই চিঠিটা কোরাইসদের কাছে পৌঁছাই দিবা এবং পৌঁছানোর বিনিময়ে তাকে দশ দশ দিনারও দিছেন এই মহিলা এই চিঠিটাকে ছুলের বেনির ভিতরে খোপার ভিতরে শক্ত করে ঢুকে নিছে চিঠিটা নিয়ে মহিলা রওনা দিছে মক্কা মক্কা রমার দিকে মদিনা থেকে বারো মাইল দূরে চলে আসছে মদিনার শহর থেকে বারো মাইল মক্কার দিকে চলে আসছে যে জায়গাটা আসছে এটার নাম রাউদায় খাক যে এলাকায় আসছেন এমন সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী সাল্লামকে জানিয়ে দিছেন যে সাবধান খবরদার এই তোমার মক্কা বিজয়ের ঘটনা কিছুক্ষণের মধ্যে মক্কা মক্কা রামায় পৌঁছে যাইতেছে অমুক জায়গায় একজন মহিলা চলে যাচ্ছেন রাউদায় খাক এলাকায় ওই মহিলা আছে এই মহিলার কাছে একটা চিঠি আছে চিঠিটা উদ্ধার করতে হবে চিঠিটা উদ্ধার না করলে সর্বনাশ গোপন তথ্য মানে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে অল্পক্ষণের মধ্যে এই জিনিসগুলো মক্কা মক্কা রামায় চলে যাবে আর মক্কা চলে যাওয়া মানে নবী সাল্লাহ ইসলাম যখন আক্রমণ করবেন সেখানে অনেক সাহাবাই ক্রামের অনেক মুমিনের রক্তপাত হবে অনেক মারা যাবেন অনেক শহীদ হবেন বিশাল একটা অবস্থা হবে আর না জানা অবস্থায় গোপনে যদি মক্কা বিজয় করা যায় এটা সামরিক একটা কৌশল এখন নবী সাল্লা ইসলাম এই তথ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়ার পরে তিনজন সাহাবিকে ডাক দিলেন এই তিনজনের নাম মনে রাখা যাবে তো নাকি একজন হলেন আলী রাদি আল্লাহ হতলান একজন হলেন জোবায়ের রাদি আল্লাহ হতলান আরেকজন হলেন মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদি আল্লাহ তালান তিনজন সাহাবে আলী জোবায়ের মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ তিনজনকে ডাকলেন আলী রাদি আল্লাহ তালানকে আমির বানাই দিলেন বানাই বললেন তোমরা যাও তাড়াতাড়ি রাউদায় খাক এলাকায় যাও গিয়ে একটা মহিলাকে দেখতে পাবে এই মহিলার নিকটে একটা চিঠি আছে এই চিঠিটা তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে মক্কা মক্কা রামা মদিনা মনা পাড়া নিয়ে আসো আমার কাছে নিয়ে আসো আলী রাদি আল্লাহ তালানো ওই দুইজন সাহাবিকে নিয়ে তিনজন দ্রুত গতিতে গিয়ে ওই মহিলাকে ওখানে পাইলেন এবং নবী সাল্লাম বলে দিয়েছেন যে এই মহিলা যদি চিঠিটি দিয়ে দেয় তো মহিলাকে মারিও না মহিলাকে বিদায় করে দিয়ে চিঠিটা নিয়ে আসিও কিন্তু মহিলা যদি তোমাদেরকে চিঠি না দেয় মহিলাকে হত্যা করবা 
আলী রাদিয়াল্লাহ তাআলা নো মহিলাকে পাইলেন মহিলাকে পেয়ে বললেন যে শোনো তোমার কাছে একটা চিঠি আছে এই চিঠিটা আমাদেরকে দিয়ে দাও মহিলা বলল না আল্লাহর কসম আমার কাছে কোনো চিঠি নাই স্বীকার করে না কোনো ভাবে স্বীকার করে না কারণ না আমার কাছে কোনো চিঠি চিঠি নাই আমি এমনি মদিনা গেছি সাহায্যের জন্য সাহায্য নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি কিসের চিঠি আমি এসব বুঝিও না তখন আলী রাদিয়াল্লাহ তাআলা নো বলছেন ওয়াল্লাহে ইন্নি লা উজাররে উজাররে দান্নাকে ওয়ালা আকতুলান্নাকে আল্লাহর কসম তুমি যদি চিঠি দিতে অস্বীকার করো তাহলে তোমাকে প্রথমে কাপড় ছোপড় শরীরের যা আছে সব খুলে চেক করা হবে এরপরেও যদি দিতে রাজি না হও লাখ তোলার নাকে তোমাকে কেটে টুকরা টুকরা করা হবে তোমার শরীরের যেই জায়গায় যদি শরীরের ভিতরেও চিঠি থাকে তো ভিতর থেকে হইলেও চিঠি বের করা হবে কারণ আমার রাসুল বলে দিয়েছেন তোমার কাছে চিঠি আছে সারা দুনিয়া মিথ্যা হয়ে যেতে পারে আমার রাসুলের কথা মিথ্যা হইতে পারে না সুতরাং তাড়াতাড়ি চিঠি বাহির করো না হয় তোমার কাটি টুকরা টুকরা করে যে জায়গায় চিঠি আছে ওখান থেকে বের করবে ফেটে হইলে ফেটের থেকে বাহির করবে চিঠি আছে এই ব্যাপারে বিন্দু মাত্র কোনো সন্দেহ নবী সাল্লামের কথার প্রতি সাহাবাইক নামের ইমান নবী সাল্লামের সুন্নতের এত্যাবা কি গভীর রাসুল বলছেন সিটি আছে আর তুমি কো নাই এক জায়গায় না এক জায়গায় আসছে কারণ আমার রাসুল না জেনে বলেন নাই যে তোমার কাছে চিঠি আছে মহিলা আলির আদিল ত্রানোর অবস্থা দেখে ভয় বাইর করে দিয়ে দিচ্ছে তাড়াতাড়ি যে নাও চিঠি ধরান এই চিঠি নিয়ে তিনজন সাহাবি এই চিঠি খুলে দেখেন নাই আমরা হইলে তো কোথাও যে দেখি একটু কি এত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি যে আল্লাহ রসুল এই মহিলা থেকে উদ্ধার করতে বলছেন একটু দেখি আল্লাহ রসুলাম চিঠি পড়তে বলেন নাই চিঠি নিয়ে যেতে বলছেন তিনজন সাহাবি চিঠিটা নিয়ে গেছেন নবী সাল্লাম খুলছেন খুলে পড়াইছেন পড়ানোর পরে যেখানে পড়াইতেছেন হাতে বিবনে আবি বাল তার আদিলে তারানো বসা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন কি অবস্থা হাতে তুমি এই চিঠি কেন দিলে তখন হাতে বিবনে আবি বাল তার আদি আল্লাহ তারানো বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আপনি আমার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন না আমি মুনাফেক হই নাই আমি কাফেরও হই নাই আমার ইমান আগের মতোই বিদ্যমান আছে আমি শুধুমাত্র আমার পরিবারের মহব্বতে পরিবারের আকর্ষণে আমি এই চিঠিটা দিয়েছিলাম সুতরাং তাড়াতাড়ি আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নিবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার অন্তরের অবস্থা জানেন সোহান আপনি রাসুল জানেন না আমার অন্তরের অবস্থা কি কিন্তু আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়সা ছাড়া আপনি কোনো সিদ্ধান্ত দিবেন না সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম কোনো সরাসরি পয়সালা দিলেন না সাহাবাই কালামের মধ্যে অমর ইবনে খাত্তাবরা দিলে ত্রাণ চিঠি শোনার সাথে সাথে লাভ পেরে দাঁড়ায় গেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম অনুমতি দেন এই মুনাফেককে আমি এখনই হত্যা করব কারণ যিনি গোপন তথ্য রাসুলের গোপন তথ্য রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য পাশ করে দেন তিনি মুনাফেক এটা ঠিকই আছে এই জন্য বলছেন মুনাফেককে হত্যা করার জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ দেন আমি আছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন হে ওমর কথা সাবধানে বলো যে মানুষটাকে তুমি মুনাফেক বলতেছ এই মানুষটা বদরি সাহাবি সোহান তাদের ব্যাপারে বদরি সাহাবিদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াতে কারিমা নাজিল করছেন তাদের ফজিলতে অনেক আয়াত নাজিল হয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহর পয়সালা হইল এই মালো মা সে তুম কাদ গাফার তোলা কুম কোনো হাদিস আসছে এ মালো মা সে তুম ফাকাদ গাফার তোলা কুম কোনো হাদিস আসছে এ মালো মা সে তুম সাহাক ফের কুম বদরি সাহাবিদেরকে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন তোমার মনে যা চায় তাই করো আমি আল্লাহ তোমাদের সব মাপ করে দিলাম যারা শহীদ হয়ে গেছেন তারা তো হয়ে গেছে নেই যারা জীবিত আছে তারা যা মনে চায় তাই করো আল্লাহ পাক বলছেন গাফার তোলা কুম তোমাদের সমস্ত গুণা আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম সোহান কারণ তোমাদের একদিন বদরের ময়দানে দাঁড়ানো কেউ যদি সারা জীবনও না কামল করে তো দ্বারা কাছে পৌঁছতে পারবে না 
কারণ তোমাদের ওই এক দিনেই আল্লাহর দিন ঠেকেছিল এবং ওই এক দিন কোন কঠিন পরিস্থিতি সেটা তোমাদের রব জানেন এই জন্য বদরি সাহাবিদেরকে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যা মন আছে তাই করো এই জন্য কি বদরি সাহাবিরা নামাজ ছেড়ে দিছেন আল্লাহ তো আমাদের সব ভাব করে দিছে আর নামাজের কি দরকার আমাদের মধ্যে কত বাইকে দেখি কাউকে দেখি যে আল্লাহ এরকম ঘোষণায় দেন নাই তাও আবাদত পন্ধে কি ছেড়ে দিছে নামাজ ছেড়ে দিছে হ্যাঁ অথচ তাদেরকে আল্লাহ বাক বলে দিছেন সব মাপ করে দিছেন তারপরেও তারা জীবনে করে দিন নামাজ এমন কি দেখেন হাতে বিভিন্ন আবি বালতা বদর ইসা হাবি এটা কি অমর জানতেন না তো অমর সাদার হাতে ঘোষণা দিলেন কেমনে মুনাফেক কারণ বদর ইসা হাবি হওয়া এই মা এই নয় যে উনি মরণ পর্যন্ত বদর ইসা হাবি থাকবেন মুনাফেক হবেন না এই গ্যারান্টি আল্লাহ দেন নাই বদর ইসা হাবি উনি মুনাফেক হয়ে যেতে পারেন এই জন্য অমর কিন্তু বলছেন যে আমি মুনাফেককে হত্যা করি কারণ বদরি সাহাবি উনি বলছেন যে যেই বদরি সাহাবি গোপন তত্ত্ব ফাঁস করে দিতে পারে উনি বদরি সাহাবি থাকে কেমনে তাহলে সাহাবাই কেরাম এই নিশ্চিন্তার উপরে ছিলেন না যে একবার বদরি সাহাবি যখন হয়েছি আর মৃত্যু পর্যন্ত এই পদবি এইটা ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই এই রকম নিশ্চিন্ত অবস্থার মধ্যে সাহাবাই কেরাম ছিলেন না নবী সরাম হজাইফা ইবন ইয়ামান রাজি আল্লাহ তালানকে মুনাফেকের নাম বলে দিছেন কে কে মুনাফেক তালিকা বলে দিছেন অমর রাজি আল্লাহ তালান চিন্তা করতেছেন নবী সরাম আমাকে সব কথা বলেন কিন্তু মুনাফেকের তালিকা বলেন নাই কেন মনে হয় আমি অমর ও মুনাফেকের তালিকায় আসি আল্লাহ রাত্রের গভীরে কেউ যাতে না দেখে গোপনে গোপনে চুপে চুপে ওই হজাইফা ইবন ইয়ামান রাজি আল্লাহ তালানোর বাড়িতে চলে গেছেন গিয়ে বলেন ভাই আল্লাহর কসম করে বলছি তোমাকে আমি একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করতে আসছি তো নবী সরাম আমাকে সব বিষয় বলেন কিন্তু মুনাফাকের তালিকাটা আমাকে বলেন নাই হইতে পারে আমি অমর মনে হয় ওই তালিকার মধ্যে আসি আমাকে একটু বলো দেখি আমি তোমার ওই তালিকার মধ্যে আসি কি না সোহার তাহলে ওমর ইবনে খাত্তাব যাকে নবী সরাম বলছেন যে এক রাস্তা দিয়ে শয়তান দেখলে আর এক রাস্তায় পালায় অমর বিন খাত্তা পিল জান্না নবী সরাসলামের জবান দিয়ে যাকে জান্নাতের ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই রকম সাহাবিও নিশ্চিন্ত ছিলেন না যে তিনি একবার জান্নাতি আল্লাহর অলি সবার মুরিদ বানানো শুরু করেন নাই তিনি রাত্রের গভীরে গেছেন যে তিনিও মুনাফেক হয়ে যেতে পারেন আল্লাহ এটাই ছিল সাহাবাইকের আমার আখলাক আর আমরা এখন নিজেদেরকে আল্লাহর অলি ঘোষণা দিয়ে বসে আছি এবং মনে হয়তো সার্টিফিকেট পেয়ে গেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সার্টিফিকেট আর কোনো দিন মনে হয় কোনো দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং সার্টিফিকেট দিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে বিশাল কিন্তু সাহাবাইকের আমার আখলাক এর সম্পূর্ণ বিপরীত হাতে বিবনে আবি বালতার আদি আল্লাহ তালানহর এই বিষয়ে আল্লাহ সুবান তালা এই হাতে বিবনে আবি বালতার আদি আল্লাহ তালানহকে মাপ করে দিছেন সুবাহান আল্লাহ কারণ তিনি অন্তর থেকে পরিপূর্ণ মমিন উনি বুঝতে পারেন নাই যে এই চিঠিটা গেলে কি ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে এটা তিনি চিন্তা করেন নাই এই জন্য আল্লাহ পাক হাতে বিবনে আবি বালতাহার আদিল তারকে ক্ষমা করে দিছেন এবং এই সুরাল মমতাহানার প্রথম দিকে আল্লাহ পাক এই ঘটনাটা উল্লেখ করছেন এই হাতে বিবনে আবি বালতাহার আদিল তার এই ঘটনাটা আল্লাহ সুবান তালা প্রথমেই মমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ইয়াহাল্লাদিনু হে ইমানদারগণ লাতিজু আদুবি আদুয়াকুম আউলিয়া আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে কখনো বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিও না আমার শত্রু যারা তোমাদের শত্রু ও তারা আল্লাহ শত্রু যারা তারা কি আমাদের বন্ধু আর আমাদের শত্রু যারা তারা কি আল্লাহর বন্ধু মুমিনের সাথে আল্লাহর কি গভীর সম্পর্ক কারণ মুমিন আল্লাহর অলি আল্লাহ আলিজুল্লাহ দেই না আ মানু আল্লাহ হলেন ইমানদারদের অলি ইমানদারদের বন্ধু তো সুতরাং ইমানদারদের সাথে যাদের বন্ধুত্ব আল্লাহ সুবানতলার সাথেও তাদের বন্ধুত্ব ইমানদারদের সাথে যাদের শত্রুতা আল্লাহ সুবানতলার সাথেও আবার আল্লাহ সুবানতলার সাথে যাদের শত্রুতা ইমানদারদের সাথেও শয়তানের সাথে আল্লাহর কি সম্পর্ক তাহলে আমাদের কি সম্পর্ক কিন্তু আমাদের তো বন্ধুত্ব আল্লাহ সুবান তালার হইলো শত্রুতা শয়তানের সাথে কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে 
আচ্ছা ইহুদি নাসারা মুশরিকিন তাদের সাথে আল্লাহর কি সম্পর্ক না আমাদের সাথে হয়ে গেছে এজন্য আল্লাহ পাক বলছেন লা তাত্তা খেজু আদুবি ওয়া আদু ওয়াকুম আউলিয়া খবরদার আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রু যারা তাদেরকে কখনো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করিও না তুলকো না ইলাই হিম বিল মামাদ্দাহ তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কের হাত তোমরা বাড়াই দিবে খবরদার এই কাজ কখনো করিও না ওয়াকাদ কাফারু বিমা যা আকুম মিনাল হক অথচ যেই সত্য যেই হক তোমাদের কাছে এসেছে সেই হকের প্রতি তারা কুফরি করেছে তারা ওই হক মেনে নে নাই আল্লাহর দিন মেনে নে নাই রাসুল সাল্লামকে মেনে নে নাই তারা দিনের সাথে কুফরি করেছে আর তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে আমার রাসুলকে যারা বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকেও যারা বের করে দিয়েছে একটা মাত্র অপরাধ আন্ত মিনু বিল্লাহ রব্বিকুম তোমরা তোমাদের রবের উপরে ইমান এনেছ এই অপরাধে যে মানুষ আমার রাসুলকে মক্কা মোকাররামা থেকে বের করছে তোমাদের মতো মানুষদেরকে মক্কা মোকাররামা থেকে বের করে দিয়েছে অপরাধ কি ছিল তোমাদের আন্ত মিনু বিল্লাহ রব্বিকুম তোমরা তোমাদের রবের উপরে ইমান এনেছিলে আর কোনো অপরাধ ছিল না নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম মক্কা থেকে চুরি করতেন ডাকাতি করতেন খুন খারাপই করতেন তাদের অপরাধ কি এরকম শান্তশিষ্ট নিরিবিলি এরকম নিরপরাধ মানুষগুলো এই মানুষগুলোকে মক্কা থেকে বের করার কারণটা কি আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন আন্ত মিনু বেল্লাহ রব্বিকুম তোমাদের অপরাধ ছিল একটা সেটা হলো তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান এনেছ এই যে মিয়ানমার থেকে আমাদের ভাই বোনদেরকে বের করে দিছে এদের অপরাধ কি মুশ্রিকের কাছে কুফারদের কাছে ইমানটা সবচেয়ে বড় অপরাধ আপনি ইমান আনছেন এটাই তাদের দৃষ্টিতে অনেক বড় অপরাধ এই জন্য তারা পৃথিবীর সব জায়গায় দেখবেন যে মুমিনদেরকে ইমানদারদেরকে তাদের ভূমি থেকে তাদের দেশ থেকে তাদের অঞ্চল থেকে বের করে দিতে চায় অথচ মুমিনেরা সবচেয়ে ভালো মানুষ ওই এলাকা তারা কখনো চুরি করে না ডাকাতি করে না মিথ্যা বলে না সন্ত্রাসী করে না মুমিন কখনো মানুষ হত্যা করে না মুমিন থাকে শান্তশিষ্ট শান্তির কথা প্রচার করে অথচ এই শান্ত মানুষগুলোকে আল্লাহর জমিন থেকে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয় এই যে মিয়ানমারের যে বাইকগুলো আসছে এদের সাথে কথা বললে এদেরকে দেখলে বুঝবেন কত সহজ সরল কত নিরীহ মানুষ যারা যাদের এখনো দুনিয়া সম্পর্কে কোনো জ্ঞানে নাই কিছুই নাই কোনো রকম চাষাবাদ করে কোনো রকম বাজারে যায় কোনো রকম খায় আর ঘুমায় এরকম মানুষ একেবারে মানে নিরীহ মানুষ সেই মানুষগুলাকে দলে দলে বের করে দিছে অনেক বেনামাজিও বের করছে করে নাই তাদের অপরাধ কি তারা নামাজ পড়ত নামাজও পড়ে নাই অপরাধ কি ইমান নামটা মুসলমান নামের অপরাধ দেখা গেছে অনেকে আছে যে মদ খায় জুয়া খেলে দিনের সাথে কোনো সম্পর্ক হয় নাই তারেও বের করছে তাদের অপরাধ কি নামটা খালি ছেসনিয়াতে বস্তিয়াতে যে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয়েছে এদেরকে তো সিনাই যেত না এরা মুসলমান না কি আল্লাহর দিনের সাথে কোনো সম্পর্কই ছিল না দিন থেকে অনেক দূরে ছিল কিন্তু অপরাধ ছিল এদের নামটা ছিল মুসলিম এই নাম দেখে দেখে এই মুসলিমের অপরাধে নামের অপরাধেও পৃথিবীতে কোনো জায়গায় বাদ দেওয়া হয় নাই আল্লাহ পাক এখানে স্পষ্ট করতেছেন যে সমস্ত মুশ্রিকেরা আমার রাসুলকে বের করে দিয়েছে তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে আন্ত মিনু বিল্লাহ রব্বিকুম অপরাধ একটা 
তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপর ইমান এনেছিলে এই অপরাধে ইন কুন তুম খরাজ তুম জেহাদান ফি সাবেলি আমারদাতি যদি সত্যিকার অর্থে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য বের হও ওয়াবে তেগা আমারদাতি আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যদি তোমরা বের হও তাহলে খবরদার আমার দুশ্মন এবং তোমাদের দুশ্মনদের সাথে কখনো বন্ধুত্ব করিও না এখানে ওই হাতে বিভিন্ন আবিবাল তার আদের তার ঘটনা কেল্লাফে ইঙ্গিত করছেন খবরদার ওই মক্কার মুশ্রিকেরা তোমাদেরকে বের করছেন আমার রাসুলকে বের করছেন আবার তাদের সাথে খাতির করতে গেছো মহব্বত করতে গেছো গোপনে চিঠি পাঠাচ্ছ খবরদার এইরকম কাজ করা তুসির ইলাইহিম বিল মামাদ্দা গোপনে গোপনে তাদের সাথে তোমাদের মহব্বত গড়ে উঠতেছে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠতেছে ও আনা আলাম বিমা আখাই তুম আমা আলান তুম আমি আল্লাহ জানি তোমাদের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ্য বিষয় যা গোপন করে রাখো যা প্রকাশ করো সব আমি আল্লাহ জানি আমার রাসুল জানার কোনো উপায় ছিল না এই চিঠি পৌঁছে যাইতো যদি আমি এই গোপন তথ্য আমার রাসুলকে না জানাইতাম তাহলে নবী সাল্লাম কি নিজে নিজে গায়েব জানতেন গায়েব জানলে তো বারো মাইল যাওয়া লাগতো না তার আগেই দরা খাইত নবী সাল্লাম ওখানে তো ধরি ফেলতেন যে মহিলার কাছে চিঠি আছে মহিলা বারো মাইল চলে গেছে রাউদায় খাক এলাকা চলে গেছেন তারপরে যায় নবী সাল্লাম তিনজন সাহাবি পাঠাইছেন যখন আল্লাহ সুবাহ তালা নবী সাল্লাহ ইসলামকে জানিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন তোমরা যা গোপন করো যা প্রকাশ করো সব কিছু আমি আল্লাহ জানি তোমাদের মধ্য থেকে যারা এরকম কাজ করবে যারা আমার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করে নেবে তারা সঠিক রাস্তা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে তারা গুমরা হয়ে গেছে তারা যদি কোন সুযোগ পায় তোমাদের সাথে শত্রুত করার তো যে কোনো সময়ে তোমাদের দিকে শত্রুতার হাত বাড়াই দিবে মানে তোমাদের এই দুশ্মনেরা মনে করিও না চুপ করে আছে মানে তোমাদেরকে মহব্বত করে সুযোগ পাচ্ছে না তোমাদেরকে কিছু করার যখনই তারা সুযোগ পাবে তখনই তোমাদের শত্রুতার রূপ প্রকাশ পেয়ে যাবে এই আমরা দেখি যে অনেকে শান্তির কথা প্রচার করে অহিংসাই পরম ধর্ম অহিংসাই পরম ধর্ম জীব হত্যা মহাপাপ মানুষ হত্যা করা মহাপাপ না কারণ মানুষ জীব না মানুষ জীবের বাহিরে এই জন্য আজকে দেখেন শ্রীলঙ্কায় এই মিয়ানমারে মুসলমান হত্যা করতেছে এটা কোনো পাপ হচ্ছে না কারণ জীব হত্যা করলে গরু হত্যা করলে কুকুর হত্যা করলে মহাপাপ তারপরে আপনার বিড়াল হত্যা করলে মহাপাপ ওই গরু হত্যা করলে খাসি হত্যা করলে এগুলো মহাপাপ মানুষ হত্যা করলে পাপ না কারণ মানুষ জীব না আবার বলে অহিংসা পরম ধর্ম অহিংসা পরম ধর্ম কোন জায়গায় যে জায়গায় আমরা সংখ্যা লঘু যে জায়গায় তারা সংখ্যা লঘু সেই জায়গায় অহিংসা পরম ধর্ম আর যে জায়গায় সংখ্যা গরিষ্ঠ সেই জায়গায় এই সূত্র নাই ইসলাম সব জায়গায় অহিংসার বাণী প্রচার করে যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ সেখানেও যেখানে সংখ্যা লঘু সেখানেও এই জন্য নবী সাল্লি সাল্লাম মক্কা মদিনা মনোবরাতে যে ইসলামী রাষ্ট্র করেছিলেন সেখানে অনেক বিধর্মী অমুসলিম ইহুদি মুশ্রেক যেই নিরাপদে বসবাস করছে পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনো মুসলিম দেশে কোন কোন অমুসলিম দেশে কোনো মুসলমান এত নিরাপদে বসবাস করতে পারে না ইসলাম যে অহিংসা এটা নবী সাল্লি সাল্লাম খোলা ফায়ার আসা দিন দেখাই দিয়ে গেছেন এই জন্য আল্লাহ সুবান তারা বলতেছেন যে তারা চুপ করে থাকা মানে যে তারা তোমাদের প্রতি বন্ধু হয়ে গেছে তা না তারা সুযোগ খুঁজতেছে আপনার বাঘ চুপ করে আছে আক্রমণ করতেছে না তার অর্থ কি বাঘে তবা করে ফেলছে 
মানুষ খাইতে হইলে আক্রমণ করতে হইলে একটা শক্তি লাগে সে শক্তি নাই এখন আর করবে কেমনে দেখবেন সারা জীবন মতখোর এখন বিছানা হসপিটালে শুয়ে রয়েছে তো কেউ এখন তবা করে ফেলছে আর খাই না আসলে তবা করে না এখনও পাইলে খাইতো কিন্তু খাওয়ার মতো এখন অবস্থা নাই এইরকম সাপ দেখবেন যে ভিতরে ঢুকাই বসে রয়েছে সুপ মারে গোখরা সাপ বক্সের ভিতরে ঢুকাই রেখেছে তার অর্থ এই নয় তো অবা করে ফেলছে বাহির করে দিলে সুযোগ পাইলে তাহলে সবল মারবেই এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন এই মুশিকারা তোমাদেরকে যে কোনো মুহূর্তে তোমাদের প্রতি আক্রমণ করতে তারা তাদের শক্তিকে তাদের হাতকে তাদের জবানকে তোমাদের দিকে খারাপ জিনিস দ্বারা প্রসারিত করে দিবে তারা সব সময় এটাই কামনা করে তোমরা যেন কাফের হয়ে যাও তারা যেমন কাফের হয়েছে তোমাদেরকেও কাফের বানাইতে চায় যদি কাপের হও তাহলে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর যদি কাপের না হও তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে যত রকমের ষড়যন্ত্র দরকার সব তারা অব্যাহত রাখবে তেয়ামতের দিন তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমাদের আত্মীয় স্বজন তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না সন্তান সন্ততি যদি মুশরিক হয় আত্মীয় স্বজন যদি মুশরিক হয় কেয়ামতের ময়দানে কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না এজন্য যেই মুশরিক তোমাদের ভাই তোমাদের বাবা তোমাদের আত্মীয় স্বজন যারা মক্কা মক্কার রামায় মুশরিক অবস্থায় রয়ে গেছে তাদের প্রতি মহব্বত দেখাইও না তাদের প্রতি এরকম মহব্বত দেখাইও না কারণ এরা কেয়ামতের দিন তোমার কোনো কাজে তারা তোমাদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে কিন্তু তোমরা মনে করো এরা তো আমার ভাই কিন্তু ভাই হইলেও তুমি ভাই মনে করতেছো কিন্তু তারা তোমাকে ভাই মনে করে না তোমরা যা কিছু আমল করো যা কিছু করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সরাসরি দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য ইব্রাহিম আলাহিসালামের দৃষ্টান্ত নিয়ে আসলেন মক্কা মোকাররামা তোমাদের যে পরিস্থিতি ঠিক ইব্রাহিম আলাহিসালামেরও একই পরিস্থিতি হয়েছিল ইব্রাহিম আলাহিসালামের বাবা কাফের ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম মুমিন ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের পুরা কাউম চাচা জ্যাঠা চাচা তবাই খালা তবাই মামা তবাই যত আত্মীয় স্বজন আছে সবাই কাফের ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম মাঝখানে মুমিন তা আল্লাহ পাক বলতেছেন ইব্রাহিম সেই ক্ষেত্রে যেই নীতিমালা অনুসরণ করেছেন তোমাদের জন্য এটাই উসুয়াই হাসানা মানে তোমার আত্মীয় স্বজন যদি মুশ্রিক হয় তাদের সাথে তোমার আচরণ কি হবে দাওয়াত কেমনে হবে এইটা অনুসরণ করতে হবে কার ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম ইব্রাহিম তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে উসুয়াই হাসানা রয়েছে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের মধ্যে এবং ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের সাথে যারা ছিলেন যখন তারা তাদের কাউমকে বলেছিলেন ইব্রাহিমের সাথে কারা ছিলেন ইব্রাহিমের সাথে যারা ছিলেন মানে ইমানদাররা ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের দাওয়াতে যারা ইমান ছিলেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলতেছেন ইজ কল উল কৌমিহিম যখন তারা তাদের কাউমকে বললেন ইন্না বোরা উম্মিন কুম আমরা তোমাদের প্রতিও অসন্তুষ্ট আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বাদ দিয়ে তোমাদের যে সকল মা বোধ আছে সে সকল মা বোধের প্রতিও অসন্তুষ্ট কাপার না বিকুম ওই মুমিনেরা ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম এবং মুমিনেরা বলে দিলেন কাফার না বিকুম তোমাদের ওই সকল মা বুদ্ধের প্রতি আমরা কুফরি করলাম ওই তগুদদেরকে আমরা মানি না কারণ ইমান আনতে হইলে আগে তগুতের প্রতি কুফরি করতে হবে তো ওই তগুদদেরকে আমরা মানি না 
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَاءُ وَبَدَا تُمَدْرْ شَتَ عَمَدَرْ شُتْرُتَا اَپَسَنْدُنِيَ بِشَائِ ایٹا چھیرو زبان چلتے ہی تھک بے حتی تؤمنو باللہ واحدہ جو تو کھون پوچھ جنتنا تمرا توحیدر بیتے تے اللہ رب العالمین رفر ایمان آنو एक है ना कोई एक ता जिनिस एक ता होलो हत्ता तो मिनु बिल्ला ही वाहदा अल्लाह रुपरे ईमान तारों वाइन तो इब्राहीम र बाबा के अल्लाह के विश्वास करना नहीं तार परे तार काऊ में लोग करा जरा सिलेन तारा विश्वास करना नहीं क्वेश्चन किंतु वाहदा ताऊ ही दे विश्वास करना नहीं ऐसे न कले मार बोते لا شريك الله وحده لا شريك الله توحيد لك بي توحيد سرا الله رفوري من الله شتى إيمان هو بنا إجو نيكانه أن إبراهيم الله سلام بمن تار قوم بولشن حتى تؤمنوا بالله وحده جت كنا توم را الله رفوري إيمان أن بي توحيد ربيتي تي تعلو بوزا زاي ده إيمان داره إيمان داره كي ثق بي محبة بندو تو ثق بي आर कुपार मुश्किल दर साथे ईमान दर दर मोहब्बत थक बरा मुमिन दर मध्य मोहब्बत टा किसर कारण है मोहब्बत ही मैंने मोहब्बत कोई प्रकार माशाल्लाह की की मोहब्बत माशाल्लाह मदर हानिफ शिक्दर भाई है इसके फर्स्ट अल्लाह पाक हानिफ शिक्दर भाई ये एल मारो बारा इदिन आमादर एल मोशात रहता है अल्लाह पाक बारा इदिन ताहले ईमान दरे ईमान अंत ईमान आनार पूर्व शर्त तो हलो ईमान दरे ईमान दरे मोहब्बत थक ऐसो नो नबी सरसरम बोलचन लायु मिनु आहादु कुम हत्ता तहाबु तो तो कौन पुज्जन तो तो मादे रिक्के वो ईमान दार होते पार बना जो तो कौन पुज्जन तो ना एक जोन आर एक जोन के मोहब्बत ना कर बे एक मुमीन आर एक मुमीन के जो तो क� तो तो कौन पूजन तो ईमानदार हवा जावे ना एक मोमिन आरक मोमिन के मोहब्बत करते होंगे एवं नवीसिंह सब बच्चन आमिके तो हमारे के मोहब्बत शिखाई थी वो कि वे भी मोहब्बत होंगे इफ्शु सलामा भाई ने कुम बेशी बेशी करे एक जन आरक जनों से सलामा दान पदान करते था को ताहले तो हमारे में तो मोहब्बत बढ़ेगा � मोमिन मोमिन के मुशिक मने करे मोमिन मोमिन के युद्धी दालाल कोए मोमिन मोमिन के गाली गलास करे और तो सा एक मोमिन आरक मोमिन के गाली गलास करा कि फासक को भी रगुना गाली गलास करा मोमिने मोमिने थक बे मोहब्बत के तो मोमिने मोमिने मोहब्बत को में मुशिक के साथे मोहब्बत बढ़ेगी से इखाने ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ताऊ ही दर बित्ते ताल्ला रुपरे ये मैंने बताया तो कौन तो बता सकता है हमारे बंदुत्तो नहीं इल्ला काउला इब्राहीम मली अभी ही तबे वही कथा टा ये कथार बेतिक्रम वही कथा टा हलो इब्राहीम माला ही सलाम तार बाप के बोले सिलेन लास्तक फिरन नाला का इब्राहीम माला ही सलाम के जो कौन बारी थे के बेर करे दि� बाप से लेके बेर करे दिसे किस जन्नत बेर करे दिसे ईमान अर कारण है किंतु सेले दवार समय बाबा के बोलते से लास तक फिर अन्ना लाका आमा के आपने बेर करे देना रजाई करें आमी किंतु अल्लाह अर कसे अपना रजन्नत इस्तकफार कर बो अपना रजन्नत अल्लाह कसे इस्तकफार पौरे अल्लाह पक धमक दिसे इब्राहीमिन के इतना कोनो नवीर जन्नो कोनो ईमान दारेर जन्नो इटा बोई तो ना है ऐं यस तक फिरो लिल मुश्रिकीन मुश्रिकेर जन्नो अल्लाह का से अस्तक फार कर बे वाला उकानु उली कोरबा जोतो निकोड अत्ती होक ना क्यों माँ होलियो अल्लाह का से अस्तक फार करा दबना बाबा होलियो करा दबना सेले होलियो करा दबना मैं होलियो करा दबना � ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إكان وللمؤمنين إيمان لا جاي دواهس، ماني إيمان دار 
ईमानदार होले तादर के माफ करो किंतु आगे ही ब्रह्म ने सरम बचने लास्ट तक फेरन न लगा आपने मुमिन होना मुश्किल को आपने जो न किंतु आमिया अल्लाह का से इस्तकबार करो वामा अम्ली कोला कमीना अल्लाह हिमिन शाय तबे यही कथा हो आपने के मन रखते हो बे कि आमतर मोहिदने अल्लाह रब्बुला � इब्राहिम अलैहि सलाम एरो कम एक जन उच्च ओंसु पर जाए नबी उन आदर के बाला है उलुल आज़म पाए कंबर उलुल आज़म नबी मतलब प्रथम शरीर नबी प्रथम शरीर रसूल इब्राहिम अलैहि सलाम शे इब्राहिम अलैहि सलाम बाप के बोलते सन बाबा कि अमतर मदने अल्लाह जोखन अपना के धर्बन वामा अम्लिकु आमी कोन क लाका अपना रजन्न मिन अल्लाह है अल्लाह र मुकाबला मिन शाय के बरे किसूई ना मन अपना क्या अल्लाह बक जहान ना मिल दिले आमी इब्राहिम अपना के बासान और ख़ोमता नहीं जेकने एक जन नो बीतर बाबेरे बास है ते बारना आरामदे दशे एक जन आरक्षण ने बास है पहला एक जन आरक्षण ने लोक लोक मानुषों ने बास बस टाका पोषा बार एको शॉप साड़े थी वो खाने गुत्ते शुरू करे कारण जे क्या मतलब है ना हमारे शुफारिश करवा हमारे जो ना जहाज बारा हुई बस बारा हुई ट्रेन बारा हुई बस शेखाने टिकट का निशान लगा वो अतः साल्लार नबी तार बाबा के बोले दिच्छने स्पष्ट करे ठीक एको ही कोसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि � ए पातेमा तुमी तुमार निजे के निजे जहाँ नमरा गुंते के बात साओ वाला अम्ले कुला कुम मिना अल्लाह हिशाई आ के अमतर मायदाने अल्लाह रब्बुला अल्लामीन जोखन तुमा के पागड़ाओ कोरबन आमी नबी तुमार जन्नो किसी करार मालिक नोई क्या मतर मायदाने इटा मुहम्मद सरसला मेरे में एक उता बोली पार पावर कोनो खामता न एक औथा बालर खो मता आमी नो बीरो नहीं क्या मतलब बंदर को कोठीन मौजदान शेही मौजदाने एक आस सोलना इगले दुनिया ते सोले गोशर कारबार तार पर शौजन प्रीति आतियो प्रीति ऐसा बेगले दुनिया ते सोले क्या मतलब बंदर ने आखिर आते चौलना शेखाने ऐसा बहुत सोल जो तरंग जोतो जोन इगलर व्यवसाय लोप देखा है खबरदार है बेबर शब्दन थक बन जब आमा के अपना के जहान नाम थे के कोनो मानुष बास है ते पार बना बास है ते बर बे ईमान आरामल ईमान आरामल इस साले अल्लाह बक बार बार कुराने करें मेरे मुद्दे को था ना बोलचन वबशरिल्लाह दीना आमनु आमिलु सालिहात अन्नलहुम जन्नत जरा ईमानदार जरा आमल इस साले करे तादर के जन्नत रे शुशंग बद दिए दिन सुभान अल्लाह तल आमा के अपने के जन्नत नहीं बे किसे ईमान और आमल इस साले इन्न अल्लादीन आमनु आमिलु सालिहात लहुम जन्नत अमराज के मगरी बिना मज़े तो तलावत कर सी कौन सूरा कौन सूरा थे के सूरा अल बुरुज बाई फैट से सूरा अल बुरुज सूरा अल बुरुज और मध्य अल्लाह बाग बच्चन इन्न अल्लादीन आमनु वामिलु सालिहात लहुम जन्नत ज़रा ईमानदार बंग आमल साले करे तादर जन्न जन्नत तजरी मिन ताहती हल अनहार जे जन्नत ते इर मध्य अशुं खरनहार प्रवाहितो दालिकल पाउसुल कबीर के उस दिन क्या मतलब मायदाने जहाँ नम तक बेस जाए जन्नत पे जाए दालिकल पाउसुल कबीर इटा यहोलो शब्दचे बड़ो शफलता सुभान इटा पाउस कबीर बड़ो दरने शफलता ताहोले क्या मतलब मायदाने जन्नत पे ते होले की लग बे इतने ईमानता के ठीक कुत्ते होंगे, ईमानता के विशुद्ध कुत्ते होंगे, सोही कुत्ते होंगे, शरीक मुक्त ताहिदी ईमान लग बे, आर आमले साले वेदात मुक्त सुन्नति आमल लग बे, ये दुटे ठीक होले जानना था, सुभान अल्लाह तले ये दुटे दिके मनो निवेश कुत्ते होंगे, कोन मानुषिर पिसने पिसने घोरत दर करना, मान कि तो एक जोन शत रोशी बंदा जावे ना ये टक ख्याल रखते हो एलएम शिक्षण बोला मैं कराम दर थे के जो तो बड़ो बड़ो आले में से शवाई थे के एलएम शिक्षण कि तो एक जोन शत रोशी बंदे रख बनना जो उन्हीं जाबल बताई 
এর বাইরে আমি যাব না এরকম রশি বান্ধা যাবে না কয়েকজন থেকে এলেম শিখবেন বিভিন্ন স্তরের ওলামায় কেরামদের থেকে ইমান শিখতে হবে আমল ও সওয়ালে শিখতে হবে এজন্য এখানে ইব্রাহিম আলাহি সাল্লামের এই কথার মধ্যে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে রব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কাল্লা রব্বুল আলমিন আপনার উপরে আমরা তাওয়াক্কল করি ওয়া ইলাইকা আনাবনা আর আমরা আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করি ওয়া ইলাইকাল মাসির আমাদের আশ্রয়স্থল হইল এক জায়গায় আপনার কাছেই সোহান আল্লাহ সামনে পরীক্ষায় ফেলে দিবেন না এখানে ফেতনা মানে পরীক্ষা কাফের মুশ্রিকদের সামনে কোন পরীক্ষায় আমাদেরকে ফেলবেন না আমাদেরকে তাদের জন্য ফেতনা বানাবেন না কারণ আপনি হলেন আল আজিজ আপনি হলেন আল হাকিম আপনি মহা ক্ষমতার অধিকারী মহা হিকমতের অধিকারী লাকাদ কান আলাকুম ফি হিম ওসুয়াতন হাসানাতন এই ঘটনার মধ্যে তোমাদের জন্য উসুয়াই হাসানা আছে যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রত্যাশী তাদের জন্য এর ভিতরে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে যে ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে বন্ধুত্ব করে জেনে রাখো আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন গানিউল হামিদ গানি মানে কি মহা ধনী খালি ধনী না যত সম্পদ আছে সব সম্পদের মালিক আল্লাহ সুবান হামিদ হামিদ মানে সমস্ত প্রশংসার মালিকও আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাহলে বন্ধুত্ব করতে হবে কার সাথে এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন যে যদি বন্ধুত্ব করো আমি আল্লাহর সাথে করবা ওই কাপের মুশ্রিকের সাথে নয় আর আমি আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করলেই জেনে রাখো বা ইন্নাল গানিউল হামিদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আশা করেন তোমাদের মাঝে আর তোমারা যাদের সাথে শত্রুতা করো এদের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইচ্ছা করলে বন্ধুত্ব তৈরি করে দিতে পারেন কিভাবে বন্ধুত্ব করবেন মানে এখন যারা তোমাদের শত্রু কয়দিন পরে তারা তোমাদের বন্ধুও হইতে পারে মানে কয়দিন পরে মক্কা বিজয় হইলে তখন এখান থেকে দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করবে এখন তোমাদের শত্রু এখন মুশরেক কিন্তু কয়দিন পরে তারা যখন মুমিন হয়ে যাবে তখন তোমাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড় হবে যেমন আবু সুফিয়ান যে সময় আয়াত নাজিল হচ্ছে এই সময় আবু সুফিয়ান মোর্শেক কাফের মুমিনদের শত্রু কিন্তু মক্কা বিজয়ের পরে আবু সুফিয়ান হয়ে গেছে মুমিনদের বন্ধু ওয়াল্লাহ কাদির আল্লাহ হলেন মহা ক্ষমতাবান ওয়াল্লাহ গাফুর রাহিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন গাফুর এবং রাহিম আল্লাহ পাকে আমাদের ময়দানে কিছু জান্নাতে কে দেখে হাসবেন কেন হাসবেন হত্যাকারীও জান্নাতে যাকে হত্যা করা হয়েছে সেও জান্নাতে দুজনেই জান্নাতে যিনি হত্যাকারী তিনিও জান্নাতে যাকে হত্যা করা হয়েছে তিনিও জান্নাতে যাকে হত্যা করা হয়েছে মুমিন তিনি তো শহীদ শাহাদাতের কারণে তিনি জান্নাতে চলে গেছেন যিনি হত্যাকারী তিনি যে সময় হত্যা করছেন ওই সময় মুশ্রিক ছিলেন পরবর্তীতে উনি মুমিন হয়ে গেছেন এরকম অনেক সাহাবি ছিলেন তাহলে ওই সাহাবি পরবর্তীতে ইমানের কারণে তিনি জান্নাতি তা আল্লাহ পাকে এই দুজনকে দেখে হাসবেন কে আমাদের ময়দানে যে হত্যাকারীও জান্নাতে যাকে হত্যা করা হয়েছে তিনিও জান্নাতে এই কথাটা আল্লাহ পাক বলতেছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইচ্ছা করলে এখন যারা তোমাদের শত্রু যাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আমি আল্লাহ নিষেধ করতেছি এরা আবার তোমাদের বন্ধুতেও পরিণত হইতে পারে 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين এই আয়াতে কারিমাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত যে মুশরিকদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি হবে মানে যারা মুসলিম দেশে বসবাস করে অমুসলিম এদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা কেমন থাকবে এই ব্যাপারে আল্লাহ পাক নীতিমালা দিয়েছেন এবং নীতিমালা না দিলে কারণ আছে ওই হোদাইবিয়ার সন্ধির পরে মক্কার অনেক মুশরিক মহিলারা চিন্তা করা লাগলে চিন্তা করতে লাগলেন যে এই সুযোগে এখন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনেকের দেখা গেছে ছেলে মুসলিম মা বাবা মুশরিক মা বাবা মনে করলেন আহারে ছেলেটারে একটু দেখে আসে তারা মদিনা দেখতে আসছেন আবার অনেকে মেয়েকে দেখতে আসছেন বাইকে দেখতে আসছেন বোনকে দেখতে আসছেন এখন সা বাইকের আমার মনে প্রশ্ন রাখছে যে এরা আমার মা হইলে কি হইব বাবা হইলে কি হইব এরা তো মুশ্রেক এদের সাথে আমাদের আচরণ কি হবে এদেরকে মেহমানদারি করা যাবে কি না এদেরকে খাওয়ানো যাবে কি না এদেরকে বাড়ি ঘরে রাখা যাবে কি না আসমা বিনতে আবি বকর আসিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহা আবু বকর আদিল আনহুর এক স্ত্রী ছিল কাফের এই স্ত্রী মক্কায় থাকতো এই স্ত্রী মদিনা যায় নাই ওই ঘরে আসমা রাদি আল্লাহ আনহার মা তো উনি চিন্তা করলেন যে আমার মেয়েটাকে দেখে আসে আসমা বিনতে আবি বকর হিজরত করে মদিনা চলে গেছেন তো মা চিন্তা করলেন মেয়েটাকে একটু দেখে আসে মেয়ের বাড়িতে গেছেন যখন বিছানার উপরে বসতে গেছেন মেয়ে বিছানার উপরে বসতে দেয় নাই আসমা বিনতে আবি বকর যে মা আপনি এখনো মুশরিকা আপনি না পাক আল্লাহ পাকা আয় আপনাদের করছেন ইন্নামাল মুশরিক ও না না যাচ্ছুন আর এটা একটা মুমিনের বিছানা ফাঁক বিছানায় না পাক লোকেরা বসতে পারে না এবং নবী সরসলামের কাছে আসছেন সাথে সাথে মাকে ঘরে বসায় রাখি নবী সরসলামের কাছে আসছেন এসে বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আমার মা আসছেন মক্কা মকাররামা থেকে কিন্তু মা হইলেন ওহিয়া মুশরেকা আমার মা এখনো মুশরেকা আপা আসিল ইলাইহা আমি কি তার সাথে সৎ ব্যবহার করব মেহমানদারি করব তাকে রাখব কি না এ ব্যাপারে আমার তো জানা নেই মা মুশরেকা মুশরেকাকে আমার ঘরে থাকতে দিব কি না খাওয়াবো কি না মেহমানদারি করব কি না তখন নবী সাল্লাম বলছেন মা তোমার মুশরেকা হোক আর মুমিনা হোক মা মা সুতরাং মায়ের সাথে তুমি সদাচরণ করো তখন গিয়ে তিনি মাকে মেহমানদারি শুরু করছেন এর আগে করেন নাই কেমন ইমানদার যে আগে আমার ইসলামের ফয়সালা কোরআন সুন্নার ফয়সালা জানতে হবে তারপরে যায় আমল মাকে বসায় রেখছেন তাও মার সাথে ওই মেহমানদারি করেন নাই যখন নবী সাল্লামের অনুমতি পাইছেন তখন গিয়ে মেহমানদারি করছেন আর আল্লাহ সুবানতুল্লাহ এই ব্যাপারে একটা নীতিমালা দিয়ে দিছেন যে সকল মুশরিকেরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না লড়াই করে না তোমাদের সাথে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ নাই ওয়ালাম ইউখরিজু কুম মিন্দিয়ার ইকুম তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃভূমি থেকে জন্মভূমি থেকে বেরও করে দেনা আনতাবার রোহম তাদের প্রতি একটু এহসান করবা সদাচরণ করবা ওয়াতুকসিতু ইলাইহিম তাদের প্রতি ইনসা প্রদর্শন করবে এই ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না অর্থাৎ যে সকল মুশ্রিকের সাথে তোমাদের যুদ্ধ বিগ্রহ নাই যে সকল মুশ্রিক তোমাদেরকে দেশ থেকে বেরও করে না অর্থাৎ তারা নিরিবিলি আছে তো তাদের সাথে তুমি সুন্দর সম্পর্ক রাখো সুসম্পর্ক রাখো এই ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না ইন্নাল্লাহিবুল মুকসিতিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইনসাফকারীদেরকে খুব পছন্দ করেন সোহান আল্লাহ তুমি মুশ্রিকের সাথেও ইনসাফ করলে আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করে এই জন্য দেখেন নবী সাল্লামের অনেক বিচারে মুশ্রেক জয়ী হয়েছে এরকম বিচার অনেক হয়েছে না নবী সাল্লাম রায় দিছেন দেখা গেছে রায় মুশ্রিকের টিকে গেছে তার অর্থ কি নবী সাল্লাম মুশ্রিকদেরকে পছন্দ করছেন নবী সাল্লাম যখন বিচার করতেন তখন ইনসাফের বিচার করতেন সে মুসলিম না মুমিন এটা মূল বিষয় না ইনসাফ মূল বিষয় ইনসাফ বিজয়ী হবে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নাল্লাহ মুকসেতিন 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইনসাফ করে এদেরকে খুব পছন্দ করেন সুবহান আল্লাহ এজন্য মুশরিকের প্রতিও ইনসাফ করতে হবে মুশরিকদের প্রতিও কোনো জুলুম করা যাবে না বরং জুলুম করলে নবী সাল্লাম বলছেন মান কাতালা মোয়াহেদান মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোনো অমুসলিমকে যদি কেউ হত্যা করে তাহলে লাম ইয়াজিদ রা এ হাতাল জান্না সে জান্নাত তো পাবে না পাবে না জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না অমুসলিমকে হত্যা করলে তাহলে যে মুসলমানকে হত্যা করলে তো স্থায়ী জাহান নাম কোন ব্যক্তি যদি কোনো মুমিনকে হত্যা করে কোন ব্যক্তি যদি কোনো মুমিনকে হত্যা করে ইচ্ছা করে মুমিনের হত্যা দুই রকমের হইতে পারে ইচ্ছাকৃত হইতে পারে অনিচ্ছাকৃত হইতে পারে অনিচ্ছাকৃত কিরকম হ্যাঁ আপনি বাড়ির পাশে একটা গর্ত করে রেখেছেন আপনি জানান না যে এখানে কেউ পড়ে মারা যেতে পারে রাত্রের অন্ধকারে এক মুমিন এখান দিয়ে যাইতেছে গর্ত পড়ে মারা গেছে তা আপনার ইচ্ছা ছিল না এখানে কেউ মারা যাওয়ার কিন্তু আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মারা গেছে এটা তো আপনার কিছু করার নাই তবে ওই রকম গর্ত করে রাখা যাবে না এটা খেয়াল রাখতে হবে তো এখানে আপনি ইচ্ছাকৃত যদি কোনো মুমিনকে হত্যা করে পা জাজা ও হো জাহান নাম তার জাজা হইল জাহান নাম খল এদান ফিহা কয়েকটা গুণার ব্যাপারে আল্লাহ পাক স্থায়ী জাহান নামের কথা বলছেন তন্মধ্যে এটা একটা যে কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে সে স্থায়ীভাবে জাহান নামে যাবে আর অমুসলিমকে হত্যা করলে নবী সাল্লাম বলতেছেন সে জান্নাতের সুগুণ দিয়েও পাবে না জান্নাতের গ্রানটা কয়েক মাল পর্যন্ত যায় মানে জান্নাত তো যে সেই জায়গা না এটার ভিতরে যাওয়া লাগে না এটার ভিতরের গ্রানটাও কয়েক মাইল পর্যন্ত যাইতে থাকে সোহান আল্লাহ এই জন্য কবরের ভিতরে কিন্তু যারা জান্নাতি হবেন তাদের জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতের একটা দরজা খুলে দিবেন তার কবরের সাথে ঠিক কবরে বসে জান্নাতের গ্রানটা পাইব সোহান আল্লাহ তো এই জন্য মুর্শিক হত্যা করলেও সেই জান্নাতের গ্রানও পাবে না এবং নবী সাল্লাম বলছেন ওয়ানা হাজি জুহু মাল কেয়ামা কেয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব। আমি রাসুল তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো যদি কেউ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোনো অমুসলিমকে হত্যা করে তাহলে মানুষ হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কিন্তু যারা জীব হত্যা মহাপাপ বলে তাদের জন্য মানুষ হত্যা করা জায়েজ তারা মানুষ মারা জায়েজ বানায় ফেলছে আমাদের মুসলিম ভাই বোনদেরকে মিয়ানমারে কি নৃশংসভাবে তারা হত্যা করছে যেটা আজকের এই সভ্যতার যুগে যেটাকে আমরা সভ্যতার যুগ বলতেছি এই যুগে কত বড় অসভ্যতা বর্বরতা নৃশংসতা যেটা নজির আমরা দেখছি আমাদের ভাই বোনদেরকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে এজন্য ইসলামী পৃথিবীতে মানুষকে শিক্ষা দেয় দেখেন এখানে আমাদের এত মুসলমান বাইকে হত্যা করছে আমরা এই দেশে একজন বৌদ্ধকে একজন মুসিককে হত্যা করছি আলহামদুলিল্লাহ কি সুন্দর পরিবেশ আমাদের দেশে যা আমরা মুসলিম অমুসলিম সবাই সুন্দরভাবে একসাথে বসবাস করি এটা সম্ভব হয়েছে কেন আমরা মুসলমান বলেই মুসলিম বলে এটা সম্ভব হয়েছে আমরা যদি অন্য কোনো উগ্রবাদী অন্য কোনো জাতি হইতাম তাহলে ওখানে আমাদের মুসলমান মারতেছে আমরা ওখানে মারা শুরু করতাম কিন্তু আমরা এখানে একজন অমুসলিমের গায়েও হাত দিই নাই এবং দেওয়াকে আমরা হারাম মনে করি আমরা এখানে এটার না জায়জ মনে করি এটার গুণার কাজ মনে করি এই জন্য ওখানের আমাদের বাইদেরকে মারতেছে যারা তারা অপরাধী কিন্তু এই দেশে যারা বৌদ্ধ হিন্দু অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বসবাস করেন তারা তো এটার জন্য অপরাধী না দেখেন ইসলামের শিক্ষা কি সুন্দর শিক্ষা এই জন্য আল্লাহবাগ এখানে বলতেছেন যে তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ না করে তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার না করে তো তাদের প্রতি তোমরা ইনসাফ করবা তাদের প্রতি সদাচরণ করবা সুসম্পর্ক বজায় রাখবা তবে ওটা বন্ধুত্ব না বেলায়েত না বেলায়েত হবে বন্ধুত্ব হবে কার সাথে মুমিনের সাথে আর এদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় থাকবে যারা আল্লাহর দিন নিয়ে তোমাদের সাথে লড়াই করে যুদ্ধ করে ওই সকল মুশ্রিকদের ব্যাপারে আল্লাহর আপত্তি আছে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যাবে না বা আখরা যো কুমিন দিয়ারি কুম যারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে মাতৃভূমি থেকে বের করে দে বা জহারু আলা এখরা যে কুম আন্তাওয়াল্লাহম এবং তোমাদেরকে বের করে যারা বিজয়ী হয় যারা প্রাধান্য বিস্তার করে মানে তোমাদেরকে বের করা দেওয়ার জন্য প্রভাব খাটায় 
এদের সাথে আনতাওয়াল্লাহুম এদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক করবা এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আপত্তি আছে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করতেছেন ওয়া মাইয়াতাওয়াল্লাহুম ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে এরা হলো জালেম এরা হলো জালেম আল্লাহ পাক এই আয়াতে কারিমার মাধ্যমে ঈমান ভঙ্গের একটা কারণ এখানে বলে দিয়েছেন ঈমান ভঙ্গের কারণ কয়টা সবাই বলে না দেখি 10টা মুখস্থ আছে তো সবাই নাকি ঈমান ভঙ্গের কারণ কার কার মুখস্থ আছে দেখি 10টা والله একজনও জানে না তে ঈমান ভঙ্গের কারণ জানি না আমরা শিখলাম তা কি ঈমান ভঙ্গের কারণ সব সময় নখদ অর্পণে থাকতে হবে কারণ আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি ওযু বেশি গুরুত্ব না ঈমানের বেশি গুরুত্ব তো ওযু ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে আমরা সজাগ আছি যে দেখা যায় একটু ওযু গেলে আমরা তাড়াতাড়ি ওযু করে আসি করে আসি না তারপরে দেখা যায় নামাজ ভেঙে গেলে আমরা যে কত সতর্ক থাকি হুজুর একটু ভুল করলে পিছন থেকে আমরা আল্লাহু আকবার বলি উঠি লোকমা দি কত সতর্ক থাকি কত মাসালা আসে খালি এরকম ইমামের পিছনে নামাজ পড়া যাবে কিনা যাবে কিনা যাবে কিনা ইমামের ব্যাপারে কত সতর্ক তো তার থেকে হাজার গুণ বেশি সতর্ক হতে হবে কি ব্যাপারে ইমানের ব্যাপারে ইমানটা যদি ভেঙে যায় তো बर्बाद এজন্য ইমান ভঙ্গের 10টা কারণ সব সময় নখদ অর্পণে থাকতে হবে সামনে থাকতে হবে ইমান ভঙ্গের কারণগুলোর মধ্যে 8 নম্বর যে কারণটা এই কারণটা হলো মুজাহারাতুল মুশরিকিন ওয়া মুআবানাতুহুম আলাল মুসলিমিন অর্থাৎ মুশরিকদেরকে সহযোগিতা করা এবং মুসলিমের বিরুদ্ধে মুশরিকের পক্ষ অবলম্বন করা এটা ঈমান ভঙ্গের একটা কারণ যে আমি আমার মুসলিম ভাইকে মারার জন্য মুসলিম ভাইকে জুলুম করার জন্য মুশরিককে সহযোগিতা করলাম তখন আমার ঈমান চলে যাবে ঈমান ভেঙে যাবে এই আয়াত আল্লাহ পাকে স্পষ্ট বলেছেন ওয়া মাইয়াতাওয়াল্লাহুম ফাউলাইকা হুমুজ জালিম যেখানে মুশরিকরা তোমাদের সাথে লড়াই করে তোমাদেরকে দেশ থেকে বাহির করে দেয় তোমাদের উপরে বের করার জন্য প্রভাব খাটায় সেখানে তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবা তো ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন তোমরা হইলা জালেম জালেম মানে তোমাদের আর ঈমানে নাই তোমরা ওই মুশরিক হয়ে গেছো এটাও ঈমান ভঙ্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে কোরআন কারীমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে ঈমানকে বিশুদ্ধ করার শিরক মুক্ত তাওহীদি ঈমান আল্লাহ পাক আমাদেরকে नसीব করুন বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আমলে সালেহ বেশি বেশি করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমরা আজকে এই পর্যন্তই সূরা আল মুমতাহেনার নয় নম্বর আয়াত পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম দশ নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমাদের পরবর্তী তাফসিরে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ এখানে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা আছে একটি হলো স্বামী স্ত্রী মুমিনার কাফের হইলে একজন যদি মুমিন হয় একজন কাফের হয় এই ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতিমালা কি হবে এখানে অনেকগুলো শরীয় বিধিবিধান আছে আরেকটা হলো বায়াতের বিষয় বায়াতের শরীয় দৃষ্টিভঙ্গি কি বায়াত করানো যাবে কি না বা কোন কোন ক্ষেত্রে বায়াত জায়েজ কোন কোন ক্ষেত্রে না জায়েজ এই দুইটি মাসআলা এই পরবর্তী আয়াতগুলোতে আছে ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী তাফসিরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ